hey guys what's up i hope you are doing well and your preparations for upcoming different government and non government examinations are also going well so this side my name is abhishek pandey and i welcome you all on our youtube channel yedil mange more and institute for upsc cds and fcat examination to aaj main aapke liye ek bahut informative video lekar aaya hu theek hai kal upsc cds exam result clear hua hai theek hai uske baad bahut sare bachcho ki queries aayi aayi thi mere paas aur wo query jo the wo fresher jo hain जो पहली बार एसएसबी देने जाएंगे अब ठीक है सीडीएस एंट्री के थ्रू तो उनकी क्वेरी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि एक सेशन लेकर आपको इस चीज़ में जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर कर देता हूँ ठीक है तो आज का हमारा वीडियो का टाइटल है एसएसबी फ्रेशर वर्सेस रिपीटर ठीक है तो सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन मैं बता रहता हूँ ये रिपीटर और फ्रेशर क्या होते हैं तो तीन टाइप के कैंडिडेट आते हैं एस में एक आते हैं फ्रेशर जो पहली बार एस देने जा रहे हैं दूसरे होते हैं स्क्रीन आउट ठीक है मतलब उन्होंने पहले एस दिया था लेकिन जो फर्स्ट स्टेज होता है वो क्लियर नहीं कर पाए वो ठीक है तो उनको स्क्रीन आउट बोला जाता है और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं रिपीटर ठीक है रिपीटर में जिन्होंने पूरा फाइव डे एसएसबी प्रोसीजर को अटेंड किया होता है उनको हम रिपीटर बोलते हैं ठीक है तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं डाउट्स ये हैं कि सर एस में तो केवल रिपीटर को ही सिलेक्ट किया जाता है या फिर एस में तो केवल जो फ्रेशर होते हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाता है तो सर मेरे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे रिपीटर तो फिर मेरा क्या होगा मैं तो पहली बार एस देने जा रहा हूँ ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के मन में तो उन्हीं सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेरीज हैं वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो एस एस बी इज़ अ नॉट अ कॉम्पिटिशन ठीक है अगर आप कॉम्पिटिशन करने जा रहे हो एस एस बी में तो फिर आप बहुत गलत सोच रहे हो एस एस बी में अगर आपने जरा सा भी कॉम्पिटिशन किया तो आप बाहर हो जाओगे ठीक है किसी भी स्टेज में चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो चाहे लास्ट स्टेज हो ठीक है एस एस बी में क्या होता है कि आपको ग्रुप में डिवाइड करते हैं वो अलग अलग टेस्ट में ग्रुप होते हैं इंटरव्यू में साइकोलॉजी टेस्ट में ग्रुप नहीं होता है बाकी के जो भी स्क्रीनिंग वाला राउंड होगा जब जीटीओ होगा आपका उसमें आपको ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो अगर आपका ग्रुप अच्छा परफॉर्म करेगा एज ए टीम परफॉर्म करेगा तो देर इज अ चांस ठीक है कि पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाए लेकिन ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है अगर आठ लोगों का ग्रुप है तो आई है सीन कि चार पाँच बंदे रिकमेंड हो गए हैं ग्रुप से लेकिन पूरा का पूरा ग्रुप तो बहुत कम सेलेक्ट होता है लेकिन अगर बहुत अच्छी तरीके से वो ग्रुप परफॉर्म करता है तो चांसेस होते हैं कि वो पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाए ठीक है तो वहाँ पे उनके पास बिल्कुल ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि भाई इस बार 200 बच्चे आएंगे 200 बच्चों में हम केवल दो ही बच्चे सिलेक्ट करेंगे ठीक है ज़्यादातर केसेस में यही होता है बहुत सारे एसएसबी सेंटर में कहीं एक लेते हैं जस्ट एक एग्जांपल ऑफ गांधीनगर एसएसबी ठीक है तो एफ है वहाँ पर एयरफोर्ट सिलेक्शन बोर्ड वहाँ पर दो या तीन बच्चे इससे ज़्यादा कभी कोई बच्चे सिलेक्ट नहीं होते छोटा सा बैच होता है बच्चे उतनी उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते ठीक है और ये जो रिक्वायरमेंट है उनकी ये टाइम टू टाइम प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है ठीक है आप टेन प्लस टू के बाद जा रहे हैं इंडिया एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा कम होगा आप ग्रेजुएशन एंट्री में जा रहे हैं तब थोड़ा सा ज्यादा होगा ठीक है तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम कि कैसी क्राइटेरिया उनका क्या रहता है ठीक है तो समझने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा ग्रुप के थ्रू आपको परफॉर्म करना है ठीक है और वहां पर किसी तरीके का सब कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता जब भी आप रिपोर्ट करते हैं एस सेंटर पर ठीक है तो वहां से ही आपका शुरू हो जाता है वो आपसे पूछ लेते हैं भाई स्क्रीन आउट कैंडिडेट कितने हैं रिपीटर कैंडिडेट कितने हैं और फ्रेशर कैंडिडेट कितने हैं सभी को उस अकॉर्डिंग ही वो अरेंज करते हैं जेस्ट नंबर बांटना ठीक है उनका ग्रुप बनाना सारा का सारा अलग अलग होता है ठीक है एक बहुत फनी से एग्जाम्पल है ठीक है मैं आपको देता हूँ कि क्या होता है कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड जो होता है एफ जब एयरफोर्स का इंटरव्यू देने जाते हैं तो सेम डे स्क्रीनिंग हो जाती है सुबह छः बजे आपको रिपोर्ट करवाते हैं कुछ नेवी में भी कोयम टूर जो है वहाँ पे विशाखापट्टनम में यहाँ पे सब जगह सुबह होती है बाकी सब जगह तो एक दिन का स्टे देके फिर आपको करवाते हैं वो ठीक है तो आर्मी की जो टेक्निकल एंट्रीज होती है उसमें भी इलाहाबाद में भी सुबह सुबह स्क्रीनिंग हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ बंदे होते हैं जो फॉर्मल पहन के आते हैं टाई पहन के ठंडी का मौसम चल रहा है तो कोट पहन के ब्लेजर पहन के आएंगे और कुछ ऐसे रहेंगे नॉर्मल से शर्ट पैंट पहन लिया टी शर्ट जीन्स पहन ली शूज़ पहन लिए ठीक है तो फिर आप उनके पास जाते हैं आपको पता नहीं होता उनको आपको लगता है कि उन्होंने कपड़े जानबूझ के नहीं पहने हैं या फिर वहाँ पे जाके वो चेंज करेंगे ठीक है तो आप उनसे पूछते हैं तो वो आपसे पहले ही खुद ही बता देते हैं फ्रेशर है क्या तो हाँ भाई फ्रेशर हूँ आप आप मैं रिपीटर हूँ तो ऐसा हो जाता है कि रिपीटर के पास थोड़ा सा फॉर्मल ना पहनना ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं रिपीटर की तो रिपीटर की अलग से पहचान हो जाती है ठीक है तो ऐसा मत करिएगा दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन टू यू ऑल कि अगर आप एस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ठीक है वहाँ पर ऑफिसर्स मिलें
तीन टेस्ट होते हैं जब आप स्क्रीनिंग आपकी क्लियर हो जाती है तो तीन टेस्ट होंगे ठीक है एक इंटरव्यू साइकोलॉजी और जीटीओ ठीक है तो साइकोलॉजी में तो आपको खुद लिखना है आपको पिक्चर दिखाएंगे फैट दिखाएंगे एस और सेल्फ डिस्क्रिप्शन आप खुद ही लिखोगे ऐसा नहीं होगा कि भाई रिपीटर बता रहा है आपको आप लिख रहे हो उसका कॉपी करके या वो तो आपका खुद के आइडियाज होंगे तो ये तो इंडिविजुअल हो गया ठीक है यहाँ पे आपको आपके अगल बगल में कौन से रिपीटर है कौन से फ्रेशर है इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है उसके बाद इंटरव्यू में वन टू वन टॉक होगी जो भी आपका इंटरव्यूंग ऑफिसर होगा प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट और इंटरव्यूंग ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर जो भी रहेंगे वहां पर अवेलेबल तो वहां पर भी वन टू वन टॉक होगी ठीक है मेन बात आती है आपकी कहाँ पर कि जी टेस्ट में ठीक है तो जी टेस्ट में कोशिश करते हैं वो कि पूरा का पूरा फ्रेशर ग्रुप अलग कर दिया जाए और इसी बेसिस पे सिलेक्शन होता है ठीक है याद रखना आप ये चीज तो जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उनको फ्रेशर को एक साथ रखेंगे रिपीटर को एक साथ रखेंगे कभी कभी मिक्सिंग नहीं होती है जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट होते हैं उनको फ्रेशर के साथ रखा जाता है क्योंकि उन्होंने वो प्रोसेस पहले अटैम्प्ट नहीं करी होती है तो सब कुछ अलग होगा ठीक है फ्रेशर को बिल्कुल अलग परफॉर्म करना है रिपीटर को अलग परफॉर्म करना है किसी का किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है वो अलग परफॉर्म करेंगे उनका रिजल्ट अलग बनेगा आपका रिजल्ट अलग बनेगा ठीक है तो कहीं आप क्लैश नहीं करोगे ठीक है इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है और दूसरी बात आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर रिपीटर को तो सब कुछ पता होता है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है तो भाई गूगल बाबा है ना गूगल बाबा बाबा भी आप सर्च करो कि फाइव डे प्रोसीजर एट एस ठीक है पूरा का पूरा फोटो दिखा दिखा के आपको समझा देंगे कि ये टास्क होता है वो टास्क होता है तो आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है ठीक है ऐसा तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मुझे किसी टेस्ट के बारे में नहीं पता है वहां पर क्या क्या चीजें होंगी वो बिल्कुल नहीं है बाकी फिर कुछ डाउट है डाउट आता है आपको तो यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह पे मेरे लिंक्स अवेलेबल है आप वहां से मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं चीजें वो ठीक है और जो मेन पॉइंट आपको ये समझना है कि बच्चे ये भी बोलते हैं मेरे से कि मैं आपको पूरा ये बता रहा हूँ ठीक है बैकग्राउंड बना रहा हूँ कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ठीक है इसलिए मैं सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले आपको वो कवर कर रहा हूँ कि क्या क्या बच्चे के मन में डाउट्स आते हैं बच्चे के मन में डाउट्स आते हैं कि सर इंटरव्यू के क्वेश्चन जो रहते हैं वो फ्रेशर से अलग पूछते हैं रिपीटर से अलग पूछते हैं सर मेरे से कुछ पूछा नहीं जीके में नहीं पूछा ये नहीं पूछा ठीक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है जो फ्रेशर होते हैं फ्रेशर पहली बार भी कुछ इंटरव्यू दे रहा है इससे पहले जो भी उन्होंने कॉलेज वगैरह में इंटरव्यू दिए हों कंपनीज के वो बात अलग होती है यहाँ पे जाओगे तो आपको एक इंटरव्यू का अलग ही माहौल मिलेगा और वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंटरव्यूंग ऑफिसर पर डिपेंड करते हैं ठीक है फ्रेशर से नॉर्मल पी के फॉर्म में जो आपने भरी होती है इन्फॉर्मेशन उससे पूछ लिया जाता है रिपीटर क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिपीटर होते हैं बीस इक्कीस बार वाले अटैम्प्ट वाले तो उनसे अब तो वो पी की फॉर्म तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर होते ही है उनका तो उनसे कहीं और से बात स्टार्ट होती है कि भाई बताओ आप इतनी बार से सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ ठीक है तो ये अलग क्वेश्चन के जो सेट्स होते हैं वो डिफर कर सकते हैं वन टू वन ठीक है हो सकता है मेरे से मैं रिपीटर हूँ तो मेरे से इस बार पी फॉर्म ही पूछ लिया कुछ और नहीं पूछा तो सारी चीज़ें डिफरेंट रहती हैं और सब कुछ अवेलेबल है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आप गूगल से पता कर सकते हो ठीक है अब बात ये आती है कि जो ये रिपीटर से एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी कि फ्रेशर से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी ठीक है देखो सिंपल सी बात है कि जो बंदा भुवनेश्वर कुमार जस्ट एक एग्जांपल ऑफ भुवनेश्वर कुमार भुवनेश्वर कुमार बैटिंग करते नहीं है वो बॉलर है लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो शाबाशी होगी ठीक है और अगर नहीं परफॉर्म कर पाया तो फिर क्या होगा तो कोई कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वहां पर उनकी कोई वो नहीं है ठीक है कि मतलब आप कोई परफॉर्म करना था ऊपर आपकी जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर डिपेंड करता है ठीक है तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं हम कि जो फ्रेशर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है ठीक है उनका क्राइटेरिया है जो उसको फुलफिल करो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है अगर तो दे विल मैनेज ठीक है अगर कोई बहुत ही खतरनाक इश्यू नहीं निकला है आपकी पर्सनैलिटी में तभी वो ड्रॉप करेंगे अदरवाइज दे विल पास यू ठीक है और रिपीटर में क्या होता है कि हर जगह पर रिपीटर लिखा होता है उनको पता होता है पूरा हर चीज़ लिखी होती है तो आपकी हर जगह परफॉर्मेंस जो है आपकी प्रीवियस जो परफॉर्मेंस है उससे कंपेयर करा जाता है ठीक है मतलब आप ये नहीं कि कॉपी मिलाएंगे पिछली बार की इस बार वाली ठीक है कोई नया पुराना रिकॉर्ड चेक नहीं करता आपका लेकिन ये हो सकता है कि आपने पहले से भी दिया होगा तो इस टाइम पे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो वेरी पुअर नहीं हो गई हो ठीक है थोड़ा सा इंप्रूव वो थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा आपको रिपीटर को हर जगह अच्छा करना पड़ता है याद रखना आजकल एस में ट्रेंड चल रहा है रिपीटर को बहुत अच्छा परफॉर्म करने पड़े करना पड़ेगा तभी वो पास होगा ठीक है तो आपकी जो उनकी एक्सपेक्टेशन है वो रिपीटर से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेशर
सब लोग अपना जाइए आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस को कभी मेजर नहीं करते हैं आपको हमेशा फ्रेश कैंडिडेट माना जाता है बस आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करने के लिए फ्रेशर रिपीटर दे सकते हैं ताकि कंपटीशन अच्छा हो ठीक है बराबरी का कंपटीशन हो और रिपीटर में स्क्रीनिंग के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिपीटर फिश मार्केट वगैरह कंडीशन होती है तो बहुत सारे बड़े रिपीटर्स होते हैं उनको पता होता है कि कैसे फिश मार्केट को कंट्रोल करना है कैसे वहाँ से बच के निकलना है और फ्रेशर में ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है फ्रेशर में शांति से सब कुछ हो जाता है बहुत सारे कुछ अगर खतरनाक कैंडिडेट आ जाते हैं ग्रुप में तब थोड़ा सा हो जाता है बट वो धीरे धीरे सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं क्योंकि उनका भी पहली बार ही हो रहा होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है ठीक है तो यहाँ पे बिल्कुल कोई किसी का कोई कंपटीशन नहीं है किसी से कोई आ, मेल जोल नहीं है ठीक है सब लोग अलग हैं ठीक है फ्रेशर अपना अलग जा रहे हैं रिपीटर अलग जा रहे हैं दोनों एक ही मैदान में जाएंगे एक ही जैसी परफॉर्मेंस देनी है जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो पास हो जाएगा ठीक है कहानी का सार ये है तो आई होप यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी किसी तरीके का कोई डाउट आता है तो डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी ऑन फेसबुक टू और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन थैंक यू सो मच कीप स्माइलिंग कीप प्रिपेयरिंग लगे रहो एग्जाम क्लियर करो थैंक यू